चल ओके गुड हाय स्टूडेंट्स संतोष हियर एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर ऑन यूज ऑफ वेस्ट प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी रोड इंजीनियर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जिला परिषद इंजीनियर्स एज वेल एज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंजीनियर्स एंड पी डब्ल्यू डी इंजीनियर्स बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी इन मराठी आणि ह्या गोष्टीतून काय शिकायचं आहे आणि ही गोष्ट या व्याख्यानाला कशी पूरक आहे ही गोष्ट सांगितल्यानंतरच तुमच्या लक्षात येईल कारण कुठलंही व्याख्यान देताना आपण डायरेक्ट विषयात घात घालण्यापेक्षा त्या विषयाचं महत्त्व एका गोष्टीच्या अनुषंगाने जर आपल्यासमोर नमूद केलं तर ती गोष्ट आपणच भावते असा माझा अनुभव आहे तर चला या गोष्टीला सुरुवात करूया एक शेतकरी असतो रामू त्याचं नाव रामू अतिशय कष्टाळू असतो आणि रामूची एक विहीर असते आणि त्या विहिरीतून रामू नेहमी दोन बादल्यांनी पाणी आपल्या शेतातील घराकडे नेत असतो या दोन बादल्यापैकी एक बादली असते ती गळकी असते आणि एक बादली असते ती मात्र फार चांगली असते पण रामू कधीही गळकी बादली बदलत नसतो रामू दोन्ही बादल्या एक बादली गळकी बादली उजव्या हाताने आणि चांगली बादली डाव्या हाताने घेऊन घराकडे जात असतो आणि घरचं पाणी भरण्यास तो या बादल्यांतर्फे हातभार लावत असतो या दोन्ही बादल्या तो वर्षानुवर्ष वापरत असल्यामुळे त्याचा एक मित्र शामू त्याच्या घरी येतो आणि शामू त्याला एकदा विचारतो एक दोन दिवस बघितल्यानंतर अरे रामू तू या दोन्ही बादल्या वापरतो आहेस पण एक गळकी बादली आता कित्येक दिवस झाले तू तीच वापरतो आहेस असं मला दिसत आहे तर ती गळकी बादली बदलून टाक ती बादली कशाला वापरतो आहेस म्हणजे तुझे श्रमही वाचतील कारण त्या गळक्या बादलीत तू पाणी पूर्ण भरलं तरी ते निम्मच पाणी घरापर्यंत येतं त्यामुळे त्या बादलीचा काही उपयोग नाही आहे तुला ती बदलून टाक असं रामूला श्यामूमार्फत सांगण्यात येतं तेव्हा रामू त्याला हसून उत्तर देतो अरे श्यामू तू बघितलंस का उजव्या हाताने मी जी गळकी बादली नेतो त्या उजव्या हाताला बघ किती छान हिरवळ फुललेली आहे त्या उजव्या बाजूला बघ किती छान फुलांची झाडं आली आहेत आणि ती फुलं मी देवाला वाहण्यासाठी वापरतो त्या फुलांचा उपयोग माझ्या मुली आणि माझी बायको ही त्या फुलांचा उपयोग वेगवेगळ्या कामांसाठी करत असते त्यामुळं त्या हिरवळीमुळं त्या फुलांमुळं त्या गळक्या बादलीचं महत्त्व काही कमी होत नाही उलट ती गळक्या बादली आणि डाव्या बाजूला बघ तिथं एक एक गवत उगवलेलं नाही तिथं फूल नाही आहे परंतु ती बादली मला पाणी भरण्यासाठी उपयोगी पडते पण या बादलीमुळं माझा परिसर मला जास्त श्रम न करता डेव्हलप करता येतो त्यामुळं मी ही बादली ठेवलेली आहे हे उत्तर ऐकून मात्र श्यामू चपापतो आणि श्यामूला कळतं की काही काही टाकाऊ गोष्टींमध्ये सुद्धा काही काही टिकाऊपणा किंवा टाकाऊ गोष्टींमध्ये सुद्धा सौंदर्य असू शकतं याची जाणीव श्यामूला होते या गोष्टीतनं आपण हेच शिकायचं आहे की टाकाऊ गोष्टींचा उपयोग हा टिकाऊ गोष्टी बनवण्यात आपणास करता येऊ शकतो आणि तेच नेमकं मला तुम्हाला या व्याख्यानातून सांगायचं आहे की हे वेस्ट प्लास्टिक जे आहे ते इन्व्हॉर्मेंटलला धोकादायक आहे आपल्या पर्यावरणाला त्याच वेस्ट प्लास्टिकचा उपयोग करून आपण चांगले आणि मजबूत रोड बनवू शकतो तर चला चालू करूया माझं व्याख्यान व्याख्यान जरा इंग्रजीमध्ये आहे पण तुम्हाला समजेलच अधनबंध मी मराठीत तुम्हाला सांगणार आहे प्लास्टिक म्हणजे काय व्हॉट इज अ प्लास्टिक अ मटेरियल दॅट कंटेन्स वन ऑर मोर ऑर्गॅनिक पॉलिमर ऑफ लार्ज मॉलिक्युलर वेट सॉलिड इन इट्स फिनिश स्टेट and at some state while manufacturing and processing into a finished articles can be shaped by its flow means it is in plastic state or it may be in liquid state while converting it into the finished product that is a plastic what are different types of plastic thermosets elastomers and thermoplastic these are the three different types of plastic पहिल्यांदा मी इंग्रजीमध्ये सांगितलं की प्लास्टिक म्हणजे काय प्लास्टिक असं ऑर्गॅनिक पॉलिमर आणि लार्ज मॉलिक्युलर वेट असलेलं मटेरियल आहे की जे फिनिश स्टेटमध्ये सॉलिड असतं परंतु मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा प्रोसेसिंग करताना ते बाय फ्लो त्याच्या वाहतेपणामुळं त्याला आपल्याला आकार देता येतो आणि त्याचे तीन टाईप्स आत्ताच डिस्कस केले की थर्मोसेट्स इलेस्टोमर्स आणि थर्मोप्लास्टिक 
नैचरल रेजिन्स कुछली कुछली तो सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल्स लाइट येलो टू डार्क ब्राउन इन कलर एंड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ग्लोबुल्स ऑन द बार्क दैट आर ऑल आर द नैचरल रेजिन्स मग अपन डिस्कस करू वेस्ट प्लास्टिक वे वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉट इज अ वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स कंटेनर्स एंड पैकिंग स्ट्रिप्स एक्सेट्रा इज इन्क्रीजिंग डे बाय डे एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट प्लास्टिक ऑल्सो इन्क्रीजेस दिस लीड्स टू वेरियस इन्वॉर्मेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम्स यू न यू नो दैट एवरीवेर देर इज अ प्लास्टिक तुम्हें पर्यटना गेला तो पानीसुद्धा प्लास्टिक बॉटली बॉटल में पीता तुम्हें खाण करता तर प्लास्टिक डिशेस करता सर्व गोष्टी तुम्हें प्लास्टिक वपरता और प्लास्टिक नर तुम्हें टाकून देता है प्लास्टिक मजे वेस्ट प्लास्टिक है मेनी ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस टुडे विल रिमेन इन द इन्वॉर्मेंट फॉर मेनी इयर्स लीडिंग टू वेरियस इन्वॉर्मेंटल कन्सर्न्स दैट इज व्री इम्पॉर्टंट सो वी हैव टू रिसायकल दैट दैट इज व्री इम्पॉर्टंट मेनी बाय प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट कन्सिस्टिंग ऑफ कैरी बैग्स कप्स एंड अदर अनयुटलाइज प्लास्टिक कैन बी used as a coating or aggregate and this coated stone can be used for road construction so we are using aggregate and it is coated with the waste plastic that such a aggregate we are going to use in road construction the mixed polymer coated aggregate and tire modified bitumen have shown higher strain use of this mix for road construction helps to use plastic waste we can use the plastic waste into the production of bitumen also that bitumen is called as a tire modified bitumen okay once the plastic waste is separated from the municipal solid waste the organic matter can be converted into manure and used that is very important then we are going to discuss the sources of waste plastic and waste plastic and its origin low density polyethylene we called it as a ldpe low density polyethylene that is ldpe and origin is carry bags sacks milk pouches bin linings cosmetic and detergent bottles that is ldpe then hdpe is there high density polyethylene that is carry bags bottle caps household articles etc then polypropylene that is pp polypropylene bottle caps and closures wrappers of the detergents biscuits wafer packets microwave trays for ready made meal etc these these all are the polypropylene then polystyrene that is ps that is yogurt pot then clear egg packs and bottle caps etc that are the ps that is polystyrene and polyvinyl chloride that is pvc you know that pvc but that long form of pvc is polyvinyl chloride and it consist of or origin of that pvc is mineral waste bottles then credit cards then toys pipes and gutters electrical fittings furniture folders and pens and medical disposables etc you must know the origin of that plastic so plastic is divided into five categories that is ldp hdp then pp then ps and then pvc then you must know that how this plastic can be used so you must know the processing details of waste plastic that is very important what is the processing details then first step is collection of waste plastic second step is segregation of waste plastic third step is cleaning and shredding that is very important shredding means divided into small pieces of waste plastic then mixing of the shredded waste plastic aggregate and bitumen in central mixing plant and then last one is the laying of bituminous mix these are the processing details so collection segregation cleaning and shredding mixing and laying these are the steps for processing of waste plastic in bituminous pavement so first of all collection the plastic waste retaining 
इन टू पॉइंट थर्टी सिक्स एम एम सीव इज कलेक्टेड सो दिस फिगर और दिस फोटोग्राफ शोज द कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्लास्टिक एंड यू मस्ट नो दैट इट शुड बी रिटेन ऑन टू पॉइंट थर्टी सिक्स एम एम सीव देन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट प्लास्टिक इज द सेकेंड स्टेप प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर वेस्ट मीन्स glasses are separated papers are separated and metals are separated and plastic is specifically specifically separated for our purpose and maximum thickness of 60 microns may be used then shredding of waste plastic as discussed earlier what is shredding shredding is nothing but the dividing that plastic into the small parts the different types of plastic wastes are mixed together and it will be shredded or cut into small pieces this is the shredding so different types of shredding machines are used for shredding of that waste plastic and some companies are producing such a waste plastic from aurangabad mumbai and pune then please look at this figure this is a central mixing plant in this mixing plant the mixing of that shredded plastic or shredded waste plastic is done and mixing is done with the aggregate and bitumen and please look at this figure this figure shows laying of bituminous mix the top layer of the bitumen in national highway national highway construction the top layer of the bitumen is bc that is bituminous concrete or sometimes it is called as ac that is asphaltic concrete but in the rural roads the top layer is a carpet and in pmjsy or in mukhyamantri gram sadak yojana or in jhedpi we can use this waste plastic on the top layer and that is nothing but the carpet and which is laid over the mpm that is modified penetration macadam fill trials of the waste plastic there are two types of fill trials for the waste plastic first is the dry process and second is the wet process in dry process the aggregate is heated to 65 degree celsius in mini hot mix plant as shown in this photograph first of all aggregate are heated at 65 degree uh, temperature and waste plastic is added and second is the wet process in wet process the aggregate with waste plastic is directly mixed with the hot bitumen at 170 degrees celsius in mini hot mix plant that is the second so in dry process the aggregate are heated and then waste plastic is added but in wet process already uh, uh, aggregate coated waste plastic is heated with the bitumen at 170 degree celsius temperature okay now uh, what are the advantages of this waste plastic for construction of road that <coughs> that we are going to discuss first is the higher resistance to deformation that is very important property higher resistance to the water induced damages that is very important all the damages occur to the road due to water induced damages in rainy areas so we can use this waste plastic for higher resistance to the water induced damages increased durability and improved fatigue life improved stability and strength disposal of waste plastic and thereby eco friendly that is eco friendly <coughs> that is very important use higher percentage of plastic waste reduce the need of bitumen by around 10% so there is a saving bitumen is very costly as compared to the waste plastic and there is saving in bitumen in 10% then increase in the strength and performance of the road that is very important i observed that increase in strength and performance in usmanabad district we can oh, we we use that waste plastic in the construction of the road in pmjsy or mmjsy mukhyamantri gram sadak yojana and it is observed that the durability of road is increased and there is a reduction in cost of around 5000 rupees per kilometer for a single lane road and it generate jobs for the rag pickers means berozgarana te rozgara cha sandhi deta te plastic uchalnarana suddha rozgara cha sandhi milu shaktat that are the advantages of the waste plastic road then what are the disadvantages of the waste plastic road 
cleaning process toxic present in the plastic waste would start the leaching during the road laying process <coughs> the present of the chlorine will definitely release <coughs> hcl gases and after the road laying the components of the road once it has been laid are not inert it is open that the first rain will trigger leaching as the plastic will nearly form a sticky layer that is mechanical abrasion so that are the disadvantages but advantages are more than that of disadvantages and the benefit cost ratio the benefit of using waste plastic <coughs> are much more than that of disadvantages so benefit cost ratio is always higher than one and it is very advantageous method for construction of bituminous pavement what are the applications of that waste plastic the plastic can be used as a filler material in concrete as well as it can be used to improve the mechanical properties of the concrete that is also important the plastics are low conductor of heat and thus are used in insulating material in green building concepts so in green building concepts waste plastic can be used as insulating material the advantages of using plastic in construction are that it is lightweight yet strong which makes it easier to transport and shift around the site so transportation is easier and plastic is a perfect building material it is cheap available and easy to mold the material is durable waterproof and insulating making it suitable for the building in many different types of climate so <coughs> we are going to conclude this lecture plastic as a property of absorbing sound which also help in reducing the sound pollution of heavy traffic use of innovative technology and only strengthen the road light also helps to improve the environment so use of innovative technology is going to strengthen the bituminous pavements total material cost of the project is reduced by 8% or 7.99% the waste plastic thus can be put to use and it ultimately improves the quality and performance of the road that is very important it improves the quality it improves the performance of the road the increase of waste plastic in bitumen increases the properties of aggregate and bitumen and it is very good to improve the properties of aggregate as well as bitumen that is very important it increases the abrasion value it increases the soundness so it is very essential to use the waste plastic in road construction so i am going to conclude this lecture and i am requesting you to subscribe my channel if you have not subscribed my channel and thank you for listening my lecture calmly and quietly till then bye bye